ইরান সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোর জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিয়ে আজ শুরু হচ্ছে বাগদাদ সম্মেলন আঞ্চলিক বিভক্তি কাটাতে ইরাকের আহ্বানে হচ্ছে এই সম্মেলন এতে যোগ দিচ্ছে তুরস্ক সৌদি আরব জর্ডান সিরিয়া ও কুয়েতের পার্লামেন্ট প্রধানেরা ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আদেল আব্দেল মাহতি সম্প্রতি রিয়াদ ও তেহরান সফর করেন ধারণা করা হচ্ছে সফরে আরব দেশগুলোর বৈরিতা নিয়ে আলোচনা হয় এদিকে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে বিপরীতমুখী অবস্থানে দু হাজার সাল থেকে তুরস্ক ও ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন সম্মেলনে সিরিয়াকে আরব লিগে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হবে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে লন্ডনে ইকুয়েটের দূতাবাস থেকে গ্রেফতারের পর জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে রাখা হয়েছে যুক্তরাজ্যের গোয়েন তানামো বে খ্যাত বেলমার্স কারাগারে যুক্তরাষ্ট্রের গোপন নথি ফাঁস ও যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তের পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে আরও মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানাচ্ছেন আইন বিশ্লেষকরা তবে এ অবস্থায় উইকিলিক্স প্রতিষ্ঠাতার পাশেই থাকছেন ইউরোপীয় নেতারা এভাবে লন্ডনের ইকুয়েটের দূতাবাস থেকে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে নেওয়া হয় কারাগারে আর এই কারাগারের পরিচিতি যুক্তরাজ্যের গোয়েন্তানামু বে হিসেবে টুইন টাওয়ার হামলার পর বিশেষ আইনে কুখ্যাত সব সন্ত্রাসীদের রাখা হতো এই বেলমার্সে কারাগারটি চালুর পরপরই একে মানবতা বিরোধী আখ্যা দেয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ গণমাধ্যম মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভয়ঙ্কর চিত্র যেভাবে অ্যাসাঞ্জকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা মোটেও আইনানুক নয় আর এর বিচার পদ্ধতি নিয়েও আমরা শঙ্কিত ভয়ঙ্কর সব সন্ত্রাসের সঙ্গে অবস্থানে অ্যাসাঞ্জের স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা নিয়েও আমরা উদ্বিগ্নহাজার দশ সালে আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধের নথির পর মার্কিন সেনাবাহিনীর নথি ফাঁস হলে অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ আনে যুক্তরাষ্ট্র এরপর সুইডেনে যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠলে দুই হাজার বারো সালে লন্ডনের ইকুয়েটের দূতাবাসে আশ্রয় নেন উইকিলিক্স প্রতিষ্ঠাতা সেখান থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার পরও ইউরোপীয় নেতাদের পাশে পাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা রাষ্ট্রের গোপন সরকারি নথি ফাঁস করা সাতচল্লিশ বছর বয়সী অ্যাসাঞ্জ প্রকাশক ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের জরুরি পদক্ষেপ আমরা চাই জার্মান ও স্পেন সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি দ্রুত অ্যাসাঞ্জকে আশ্রয় দেয়া হোক তার দূতাবাসে থাকার সময়ও দুই হাজার ষোলো সালে পানামা পেপার কেলেঙ্কারিতে মুখোশ খুলে যায় অনেক বিশ্ব নেতার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের ইমেল ফাঁস করে উইকিলিক্স সবশেষ ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট লেলিন মোরিনের দুর্নীতি তথ্য ফাঁসির জেরে এগারো এপ্রিল গ্রেপ্তার হন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের আলোচিত হাউস অফ হরর মামলায় লুইসি ও টার্পিন দম্পতিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত ক্যালিফোর্নিয়ায় নিজেদের তেরো সন্তানকে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শুক্রবার তাদের এই সাজা দেয় আদালত দু সালের ঘটনায় আটককৃত দম্পতি প্রথমে অস্বীকার করলেও রায় ঘোষণার আগে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চান দুজনই যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িতে তার সন্তানকে নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আটকে রাখতেন লুইসি ও ডেভিড টার্পিন শাস্তির অংশ হিসেবে বেঁধে রাখা আর মারধর ছিল নিয়মিত ঘটনা ঠিক মতো খেতেও দেয়া হতো না বাড়ি থেকে পালিয়ে নির্যাতনের কথা প্রকাশ করেন তার পিন দম্পতির সতেরো বছর বয়সী এক মেয়ে এরপরই পুলিশ আটক করে তাদের উদ্ধার করা হয় দুই থেকে উনত্রিশ বছর বয়সী তাদের তেরো ছেলে মেয়েকে দীর্ঘ শুনানির পর শুক্রবার তার পিন দম্পতির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা করে আদালত এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন সাতান্ন বছর বয়সী ডেভিড ও পঞ্চাশ বছর বয়সী লুইসি নির্যাতনের জন্য ক্ষমা চাইলেও সন্তানদের ক্ষতির উদ্দেশ্য ছিল না বলে দাবি তাদের আমাদের কৃতকর্মের জন্য সন্তানরা বিষণ্ন থাকবে এমনটা কখনোই চাই না আমাদের জন্য তারা যেন দুশ্চিন্তা না করে আমি বিশ্বাস করি সৃষ্টিকর্তা তাদের জন্য খুব ভালো কিছু রেখেছেন দু হাজার আঠারো সালে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম আলোচিত ঘটনা এটি তবে সবকিছুর পরও বাবা মাকে ক্ষমা করার কথা জানান এক সন্তান কয়েক মাস ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত নিচের দিকে নামছে বলে বলছে রয়টার্স বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও জরিপকারী প্রতিষ্ঠান ইপসসের করা তিনটি জনমত জরিপে উঠে এসেছে এই তথ্য কিন্তু রবার্ট মহিলারের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার এ বিষয়টি উঠে আসে এদিকে মহিলারের এই তদন্ত প্রতিবেদনের কঠোর সমালোচনা করেছেন ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর চালানো জরিপে দেখা গেছে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাঁত্রিশ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এর আগে গেল পনেরো এপ্রিল পরিচালিত জরিপে এ হার ছিল চল্লিশ শতাংশ এরও আগে এই জরিপ হার ছিল তেতাল্লিশ শতাংশ অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে কমছে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা 
আঠারো এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত এ জরিপ চালানো হয় রবার্ট মোলারের চারশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠা তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর জাতীয় পর্যায়ে এটি এ ধরনের প্রথম জরিপ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রুশ হস্তক্ষেপ নিয়ে স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মোয়েলারের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর জনপ্রিয়তা কমছে ট্রাম্পের প্রতিবেদনে বলা হয় তদন্ত বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো কে উৎখাতে সবচেয়ে বড় মিছিলের ডাক দিয়েছেন দেশটির স্বঘোষিত নেতা হুয়ান গুইদ শুক্রবার কারাকাসে এক সমাবেশে কথা জানান তিনি আগামী মাসের এক তারিখ সমর্থকদের রাজপথে নামার আহ্বান জানানো হয়েছে শুক্রবার কারাকাসে সমবেত সমর্থকদের গৈদ দখলদারিত্ব অবসানের দাবিতে জনগণকে ভেনেজুয়েলার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এই মিছিলের অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান নির্বাচনী কার্যকর অভিযোগ আর অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এবছরের শুরুতে ভেনেজুয়েলায় বিক্ষোভ শুরু হয় প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকারকে অবৈধ দাবি করে নিজেকে গত তেইশ জানুয়ারি বৈধ অন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গুইদো তবে ভেনেজুয়েলার সশস্ত্র বাহিনী এখনো মাদুরো সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মেক্সিকোর একটি বারে বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত তেরো জন নিহত হয়েছে নিহতদের মধ্যে পাঁচ নারী ও এক শিশু রয়েছে এছাড়া আহত হয়েছে আরও চারজন স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে ভেরাক্রুজ রাজ্যের মিনা চিটলান শহরে এই বারটিতে হামলা চালানো হয় রাজ্যের একজন মুখপাত্র এই হামলা ও প্রাণহানির খবর নিশ্চিত করেছেন এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম রয়টার্স প্রতিবেদনে বলা হয় শুক্রবার রাতে এক ব্যক্তির খোঁজে বাড়তিতে হাজির হয়ে আকস্মিকভাবে হামলা চালায় একজন বন্দুকধারী তবে তাৎক্ষণিকভাবে হামলার কারণ জানা যায়নি টুইটারে দেয়া এক পোস্টে হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন রাজ্যের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান হুগো গুতিরেজ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বোমা বিস্ফোরণের পর এক দল বন্দুকধারী দেশটির যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ভবনে হামলা চালিয়েছে মন্ত্রণালয় ভবনের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বন্দুকধারীদের গোলাগুলি চলছে বলে জানান কর্মকর্তারা নিরাপত্তা বাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসারাত রহিমি যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আশেপাশে বন্দুকযুদ্ধ চলার খবর নিশ্চিত করেছেন এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেন স্থানীয় সময় শনিবার সকাল এগারোটা চল্লিশ মিনিটের দিকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রবেশ পথে প্রথমে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয় এখন পর্যন্ত এই হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তা আল সিসি সরকারের শাসনকে আরও সুদৃঢ় করতে আজ শনিবার দেশটিতে গণভোট শুরু হয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিন দিন ব্যাপী এই ভোট গ্রহণের মধ্য দিয়ে সংবিধান পরিবর্তনকে মঞ্জুর করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এই পরিবর্তনের ফলে আরব বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই দেশে সিসির মেয়াদ অন্তত দু সাল পর্যন্ত বাড়বে ভোটের পর সংবিধান সংশোধন করে চৌষট্টি বছর বয়সে সিসি নতুন করে আরও ছয় বছর মেয়াদে দেশ শাসনের সুযোগ পাবেন খাসুকি হত্যাকাণ্ডে দুজন সন্দেহভাজন সংযুক্ত আরব আমিরাতের গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করেছে তুরস্ক ইস্তানবুল কনস্যুলেটের সৌদি সাংবাদিক জামল খাসুকি হত্যার সঙ্গে এসব ব্যক্তির কোনো সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে তুরস্কের কর্তৃপক্ষ আটক দুই ব্যক্তির একজন ইস্তানবুলের সৌদি কনস্যুলেটে খাসুকিকে হত্যার কয়েকদিন পরে তুরস্কে প্রবেশ করে অপর ব্যক্তি পরে প্রথমজনের সঙ্গে যোগ দেয় আনাদুলু এজেন্সি ওই দুই ব্যক্তির রাস্তায় নজরদারি করার ছবি প্রকাশ করেছে তবে সৌদি আরব বরাবরই তাদের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং কয়েকটি পশ্চিমা দেশের বিশ্বাস যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানি এই হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন পূর্ব চীনের শ্যানজং প্রদেশে ছত্রিশতম আন্তর্জাতিক ঘূর্ণি উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা রঙের ঘূর্ণি উড়ানোর আয়োজন দেখা গিয়েছে উৎসবটিতে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে ঘূর্ণি উড়ানোর প্রতিযোগিতা প্রদর্শনী এবং বিক্রির আয়োজন ছিল পঁয়ষট্টিটি দেশের পাঁচশোর বেশি খেলোয়াড়ের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছে পনেরো মে ওয়ার্ল্ড কাইট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ষাটটিরও বেশি আমন্ত্রণ জানানো হবে
好的，跟着画面，我们现在看到的这些动作，那么它的关键一点，风筝它跟以前的传统风筝不同，它是用两手来控制。